தமிழுக்கு அமுத் என்று பேர் அந்த தமிழ் இன்ப தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இன்னைக்கு நம்ம சேனல் தமிழ் ஆல்ரௌண்டர் அப்பாட்டக்கரில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய வீடியோ என்னென்னா நம்ம கால் மூட்டில் வரக்கூடிய ஒரு பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு தான் பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா ஒரு சில நேரங்களில் நம்ம ஏதாவது விளையாடும் போது அல்லது ஃபாஸ்ட்டாக ஏதாவது ஆக்டிவிட்டி பண்ணும்போது ஒரு சில நேரம் பார்த்திங்கன்னா கீழே விழும்போது இந்த மாதிரி நேரங்களில் நம்மளோட மூட்டில் வந்து அடிபடும் அந்த நேரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த முட்டில் இருக்கக்கூடிய லிகமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து ஒரு சில நேரங்களில் கிழிஞ்சு அது மாதிரி போயிடும் இன்னும் ஒரு சில நேரங்களில் பார்த்திங்கன்னா அந்த எலாஸ்டிசிட்டி மாதிரி அது வந்த மாதிரி ஆயிரும் ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஒரு சில எக்ஸசைஸ் மட்டும் பார்க்கலாம் என்ன நான் எதனால் இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா என்னோடய காலில் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துடுச்சு அதுக்கப்புறமா ஹாஸ்பிட்டல் போனப்போ அங்கே இருந்த டாக்டர் வந்து அதாவது ஆர்த்தோட்டை போயிருந்தோம் அவங்களும் பார்த்தாங்க அதுக்கப்புறமா வந்து ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் வந்து ஒரு சில எக்ஸசைஸ் வந்து சொல்லிக் கொடுத்தாங்க அதாவது அந்த டாக்டரோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா பேங்ஸ்டின் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அவர் சொன்ன எக்ஸசைஸ் தான் இந்த வீடியோவில் நான் வந்து சொல்ல போகிறேன் எதுக்காகனா ஒருவேளை உங்களுக்கு யாருக்காவது அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்து அப்படின்னா நீங்கள் கூட ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அதுக்காக தான் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி நம்ம பண்ணவே கூடாது நம்மளால் எந்த அளவு முடியுமோ அந்த அளவு தான் நம்ம இது வந்து பண்ணிக்கணும் இப்போ அதை நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு எக்ஸசைஸ் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன டவல் அல்லது ஒரு சின்ன துணி எடுத்து மடிச்சுட்டு இந்த பிக்சரில் எப்படி வச்சுருக்காங்களோ அதே மாதிரி நம்மளோட கால் முட்டிக்கு கீழே நம்ம வந்து வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறமா நம்மளோட காலாலே அந்த டவலை வந்து அழுத்திக்கணும் அழுத்தி ஒரு பத்து வந்து நம்ம கவுண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு அப்படியே அழுத்தி வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறமா நார்மலாக ரிலீஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம விட்டு விட்டு ஒரு பத்து தடவை நம்ம வந்து செஞ்சுக்கலாம் இன்னொரு விஷயம் இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து உட்காந்துருந்துட்டே பண்ணுறாரு ஆனால் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்த டாக்டர் வந்து நம்ம படுத்துட்டே பண்ணலாம் அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க நம்ம அடுத்த எக்ஸசைஸ் பார்க்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து சாதாரணமாக படுத்துட்டு நமக்கு எந்த காலில் பிரச்சனை இருக்கோ அந்த காலை மட்டும் நம்ம வந்து மேலே மெதுவாக வந்து தூக்கிக்கணும் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி அப்படி பண்ணக்கூடாது நமக்கு எவ்வளவு முடியுமோ அந்த அளவு நம்ம தூக்குனா போதும் தூக்கிட்டு ஒரு பத்து தடவை கவுண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு அப்படியே வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா மெதுவாக வந்து காலை வந்து கீழே வந்து நம்ம ரிலீஸ் பண்ணிக்கலாம் சேம் எக்ஸசைஸ் வந்து நம்ம குப்புரை படுத்துக்கிட்டும் காலை இந்த மாதிரி மேலே தூக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா மெதுவாக வந்து காலை கீழே விடணும் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இதுவுமே ஒரு பத்து தடவை நம்ம வந்து செஞ்சுக்கலாம் இப்போ அடுத்த எக்ஸசைஸ் பார்க்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்க வந்து ரெண்டு காலையுமே ஃபோல்டு பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஆனால் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நமக்கு எந்த கால பிரச்சனை இருக்கோ அந்த காலை மட்டும் நம்ம வந்து மடித்து இந்த மாதிரி நம்ம வச்சுக்கணும் அதாவது ஃபோல்டு பண்ணி வைக்கணும் இதுலேயுமே ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணக்கூடாது உங்களுக்கு எந்த அளவு முடியுமோ அந்த அளவு நீங்கள் ஃபோல்டு பண்ணால் போதும் பண்ணிவிட்டு பத்து தடவை கவுண்ட் பண்ணுற அளவு அப்படியே வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நார்மலாக காலை வந்து ரிலீஸ் பண்ணிக்கோங்க சேம் வந்து நம்ம குப்புரப்படுத்திட்டும் இதே மாதிரி காலை வந்து ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து ரிலீஸ் பண்ணிக்கணும் இதுவுமே நம்ம வந்து பத்து தடவை அந்த மாதிரி நம்ம வந்து செஞ்சுக்கலாம் கடைசி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம காலை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரைட்டாக வைக்கிறது அதாவது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு சேரில் உட்காந்துட்டு நம்மளோட காலை இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுக்கணும் அது முதலில் நம்ம எப்படி பண்ணோமோ அதே மாதிரி தான் ஒரு பத்து தடவை நம்ம கவுண்ட் பண்ணுற அளவு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா காலை வந்து கீழே விட்டுக்கணும் திரும்பவும் அதே மாதிரி பண்ணிக்கணும் நம்ம சொன்ன எல்லா எக்ஸசைஸும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு மூணு தடவை அதாவது ஒவ்வொரு தடவையும் பத்து பத்து டைம் வச்சு பண்ணி மூணு தடவை அந்த மாதிரிலாம் நம்ம வந்து செஞ்சுக்கலாம் இப்படி நம்ம செய்யும் போது நம்மளோட அந்த கால் மூட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த தசையெல்லாம் நல்ல வலுப்பெற்று நமக்கு அந்த ப்ராப்ளம் வந்து சீக்கிரமாகவே சரியாயிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மேலும் பல வகையான பயனுள்ள தகவல்களுக்கு நம்ம தமிழ் ஆல்ரௌண்டர் அப்பாட்டக்கர் சேனலில் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார